الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أوصيكم إياي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബു സുബാന ബത്താലിയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിയുടെ ഇത്തിബ റസൂൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പകർത്തിയും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കണമേ എന്ന് എന്നോടൊന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന ബത്താല പലവിധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെയും ദിവസങ്ങളെയും മാസങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും പുണ്യമായി പഠിപ്പിച്ചതായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുണ്യാർദ്രമായ ദുൽഹജിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സുദിനങ്ങളിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ബത്താല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെയും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാന ബത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൽ ഫജർ വലയാലിൻ അഷർ പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം പത്ത് രാത്രികൾ തന്നെയാണ് സത്യം തീർച്ചയായും വലയാലിൻ അഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുൽഹിജ് ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വരെയുള്ള സുദിനങ്ങളെയാണ് എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബ ക്രാമുകൾ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹു അതിൻ്റെ പവിത്രതയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നഹ ആഷറി ദിൽ ഹിജ്ജ തീർച്ചയായും ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വലയാലിൻ ആഷർ ആ പത്ത് രാത്രികൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളെയാണ് പകലുകളെയാണ് എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബ ക്രാമുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുബിനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പത്ത് സുദിനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ പുണ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ പോയാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസകരമായ ഒരു വിചാരണയെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ മഹാനബിക്രം സല്ലാഹു വലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതായി അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു വൻകു പറയുകയാണ് മാമിൻ അയ്യാമിൽ അമലുസ്വാലിഹ് ഫിഹിന്ന അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി മിൻഹു ഫിഹാദിഹിൽ അയ്യാമിൽ അഷർ ഖാലു വലൽ ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ലാ ഖാല വലൽ ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ലാ ഇല്ലാ റജുലൻ ഖറജ ഫീ നഫ്സിഹി വമാലിഹി വലം യർജ മിൻ സാലിക ബിശൈഇൻ മഹാനബി കരീം സല്ലല്ലാഹു വലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റദി അല്ലാഹു വൻഹു പറയുകയാണ് ഈ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ദുൽഹിജ്ജ മാസം ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാലക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ദുൽഹിജ്ജ മാസം ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളെന്ന് മഹാനബിക്കരം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുഹാബാ ക്രാമുകൾക്കൊരു സംശയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ ദിവസങ്ങളാണോ കർമ്മങ്ങളാണോ ആ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സുഹാബ ക്രാമുകൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലഹി വസ്ല്ലമയോട് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനേക്കാളും പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ദുൽഹിജ്ജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹാനബിക്കരം സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാം എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വലൽ ജിഹാദ് ഫീ സബീലില്ല ജിഹാദുമില്ല ദുൽഹിജ്ജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യം ജിഹാദിനുമില്ല പക്ഷേ ജിഹാദിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും എപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരവും തൻ്റെ സമ്പത്തുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു വലം എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ശരീരവും അവൻ്റെ സമ്പത്തും തിരിച്ചു വന്നില്ല ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഷഹീദായി അങ്ങനെ ഷഹീദാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദുൽഹിജ്ജ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പം യുദ്ധത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ള ജിഹാദിനേക്കാളും പ്രതിഫലാർഹമായ സുദിനങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ദുൽഹിജ്ജ ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള സുദിനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമുക്ക് നിർണയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് മഹാരഥന്മാരായ അഹല്ലുലമാക്കളും പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മഹാനബിക്കരം സല്ലാഹു വലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ആ സുദിനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ തഹ്ലീലുകളും തഹ്മീദുകളും തക്ബീറുകളും തസ്ബീഹുകളും അധികരിപ്പിക്കണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സുദിനങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് സ്വതക്കാത്തുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസം ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലാർഹമായ അഭിബാധത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനവ താലയിലെ കടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അഭിബാധാത്തുകളും അമല സ്വാലിഹാത്തുകളും വിക്രതു ആവ് സ്വലാത്തുകളും ഹജ്ജും ഒംബ്രയും എല്ലാം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അറഫ നോമ്പ് അതിലെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വതക്കാത്തുകൾ ധാരാളമായി നൽകേണ്ട ഒരു മാസം 
ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തതായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ദുൽഹജ്ജ മാസം ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുബത്താല ദുൽഹജ്ജ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെ പത്ത് വരെയുള്ള സുദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ അമലുകളായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അമലുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരഥന്മാരായ സുഹേബാക്രാമുകൾ അങ്ങാടികളിലേക്ക് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെക്കുബീർ ധ്വനികൾ ഉറക്ക ചൊല്ലുമായിരുന്നു തെക്കുബീർ ഉറക്ക ചൊല്ലും അത് കേൾക്കുന്ന ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള ആളുകളും അത് ഏറ്റുചൊല്ലുമായിരുന്നു ഈ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഒൻപത് അറഫാ നോമ്പാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മഹാനബികരം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബാ ക്രാമുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യാർദ്രമായ പ്രതിഫലാർഹമായ സുദിനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരാനൊരുക്കുന്നത് സ്വതക്കാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അമലസ്വാലിഹാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അഴിബാദാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തഹ്ലീലുകളും തഹ്മീദുകളും തക്ബീറുകളും തസ്ബീഹുകളും ഏറ്റുചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ദിക്രുദു ആവ് സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിൻ്റെ സുദിനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താര ആ സുദിനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അതിൽ കൂടുതൽ അമൽസ്വാലിഹാത്തുകളും ഇബാദാത്തുകളും നിർവഹിക്കാനുമുള്ള ഒരവസരം നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂൽ അമീൻ വ അല അലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മാഇൻ അമ്മബാദ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താലയുടെ നിയമാവലികൾ മഹാനബിക്കരം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഇത്തിബാ റസൂൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്തു ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഫലം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള അയ്യാമുൽ അഷർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദുൽഹിജ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ ദുൽഹിജ മാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒൽഹിയത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല മാറ്റിവെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒൽഹിയത്ത് എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ സാധാരണ സുന്നത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കർമ്മമല്ല അമലല്ല മറിച്ച് റിബാദത്താണ് ഒൽഹിയത്ത് ആരാധനാ കർമ്മമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കഴിയുന്ന ആളുകൾ മഹാനബിക്കരം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഒൽഹിയത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത പരിശ്രമിക്കാത്ത ആളുകൾ മുസല്ലയിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ കർശനമായി താക്കീത് ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാത്ത മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് വരരുത് മുസല്ലയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് മഹാനബിക്കരം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഉൽഹിയത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷ അല്ല ദുൽഹിജ് ഒന്നിൽ മുമ്പായി കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നഖവും മുടിയും ഒക്കെ വെട്ടാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കുക അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നഖവും മുടിയൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒൽഹിയത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടരേണ്ടത് എന്ന് മഹാനബിക്കലും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാം കൊണ്ടും പുണ്യാർദ്രമായ പ്രതിഫലാർഹമായ അഫുലായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നത് ദുൽഹിജിൻ്റെ അയ്യാമുൽ അഷർ പത്ത് സുദിനങ്ങൾ 
ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള പത്ത് സുദിനങ്ങൾ ആ സുദിനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ആയുസ് കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും ഇബാദാത്തുകൾ കൊണ്ടും അമൽസ്വാലിഹാത്തുകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടും വിക്രതു ആ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും തഹ്ലീലുകളും തഹ്മീദുകളും തക്ബീറുകളും തസ്ബീഹുകളും ധാരാളമായി ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യവും അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനന്ത വിശാലമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദൌസും നേടിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നാം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പാലത്തായിലുള്ള ഒരു നാല് വയസ്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ക്രൂരമായ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജാമ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുള്ളവരാണ് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ദഹിക്കാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല പെൺകുട്ടികൾ സന്തോഷമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പഠിപ്പിച്ചു അവർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നും നരകത്തിൻ്റെ മോചനം നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാമെന്നും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിഞ്ചു പൈതലിനെ അധ്യാപകൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവനവൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളാണ് അത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ രൂപത്തിലാണ് കുട്ടികളും കാണുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പക്ക് തുല്യമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ സ്നേഹത്തോടും ആ ആദരവോടു കൂടിയായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അറിവും പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന വിനയമാക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആരെന്ത് പല രൂപത്തിൽ എതിർപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ സൈബർ പോരാളികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മോശമായ കമൻറ്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അത് ആ നാല് വയസ്സുകാരിയായ പിഞ്ചു പൈതൽ നമ്മുടെ മകളാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആളുകളും പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധവും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നാം മനുഷ്യരാവുകയുള്ളൂ പെൺകുട്ടികളെ നന്മയിലൂടെ സൽക്കർമ്മങ്ങി സൽക്കർമ്മികളായ മക്കളായി വളർത്താനും അതിലൂടെയുള്ള അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമ്മെ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പുറത്തും മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കവരിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി പ്രകാശം വരത്തി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട രംഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ മൈഷത്തിൽ റിസിക്കിൽ നിന്നിൽ നിന്നുമുള്ള ഹൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ന്യഅമ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ലോകം മുഴുവനും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മരണവാർത്തകളും കേട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സങ്കടകരമായ ദീനരോധനങ്ങൾ കേട്ട് ഉണരുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ ആളുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ശ്വാസവും സമാധാനവും ഷിഫയും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ മേഖലകൾ നീ ഭദ്രമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സൽസ്വഭാവികളായ സൽക്കർമ്മികളായ അവസ്ഥയിലും ജീവിതത്തിലും വളർത്തി വലുതാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്ന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രകാശം അനേകമായിരം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ അഹല്ലുലമാക്കളായ ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നന്മയിലൂടെയുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അനാഥകളുടെയും വിധവകളുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അവശ്യരുടെയും കണ്ണീരൊപ്പാൻ അവർക്ക് സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകാൻ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും പിന്തുണയും സഹായവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അവർക്ക് നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ന്യാമത്തും പ്രദാനം 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واللحياكم والأموات إنك مجيب دعوتي يا قاضي الحاجات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار آمين آمين ورحمتك يا رحم الرحيمين